in collaborazione con... Dal 6 al 14 ottobre, fermatevi a Genova. 52esimo Salone Nautico Internazionale. Find yourself in a spree. Vitro rotto? Dr. Glass risolve. Garda Trentino, il grande lago delle vacanze. Fraglia Vela Riva, un mondo di vento e di vela. My second skin to London 2012. Amici sportivi di Orio, benvenuti da Floriano Mobone al 25 appuntamento settimanale con Blue Sport, il magazine televisivo di Odio, tutto dedicato agli eventi sportivi più importanti dell'anno. Blue Sport in onda tutte le settimane sulle frequenze di Odio TV da aprile sino a fine novembre. Blue Sport quest'anno è giunto al suo 14 anno di messa in onda. In questa puntata parliamo di sci nautico. Andiamo a Roma per parlare del trofeo Topolino. Amici di Blue Sport, siamo nel Parco del Tevere, nei pressi di Roma, per seguire il trofeo Topolino 2012. Il trofeo Topolino, importante rassegna sportiva dedicata ai più giovani. Tre giorni di gare ininterrotte, con un afflusso di partecipanti davvero importante. La gara, che è un tradizionale trampolino di lancio per i campioni del futuro, pensate che anche il campione di slalom Thomas De Gasperi è partito proprio dal trofeo Topolino, propone le specialità di discipline classiche di slalom di figure e la disciplina del wake freeride. Vediamo intanto il villaggio della Disney, sponsor ufficiale della gara. E qui vediamo i piccoli atleti che si stanno preparando. La prima gara che andremo a vedere è la gara di slalom femminile under 12. Vediamo intanto la prima atleta quella che ha vinto poi la gara di slalom femminile Ginevra, buono pane il team Italia B ricordo lo slalom prevede di passare 6 boe con una difficoltà crescente una difficoltà che cresce in base alla velocità del motoscafo si può partire da 34 km h per i ragazzini a salire oppure accorciando la corda una volta raggiunta la velocità massima possibile per la categoria prevista e intanto abbiamo visto purtroppo chiudere la gara della seconda atleta Greta Tagliati del team Italia comunque seconda classificata ancora una concorrente andiamo in Svizzera e questa è Piglio Wolfsberg Slalom che ovviamente segue le regole delle gare ufficiali dei più grandi con la differenza naturalmente della velocità del motoscafo ancora un atleta del team Italia A Carolina Cicchese, in questo caso l'atleta ha totalizzato il punteggio migliore che ha terminato il quarto posto nel primo round, noi però vediamo il secondo, secondo round che ha concluso con due punti a 43 km h ma la gara l'ha vinta con 4 boi a 46. Ancora Italia, questa volta al team B, Anna Cicala Fulgosi, anche in questo caso l'atleta si è guadagnata al quinto posto assoluto con il primo round, in questo secondo round il punteggio finale sarà di 5 boe con una velocità però soltanto di 28 km h La minore velocità la possiamo anche apprezzare naturalmente perché essendo il campo di lunghezza costante, calando la velocità del motoscafo, la gara dura di più. Vediamo chiudere la quinta boa con disappunto per l'atleta. Ancora Svizzera, Wolfsberg Emma, sorella dell'altra atleta che abbiamo già visto e che è arrivata al terzo posto, in questo caso sesto posto assoluto ottenuto, come per l'atleta italiana vista prima, nel primo round, secondo round fatto non benissimo, una sola boa chiusa correttamente con la velocità di 28 km h Il sesto posto quindi è stato guadagnato con il primo round a 5,40. Ultima atleta della categoria femminile, Italia A, Emily Pagnossin. In questo caso il round che stiamo vedendo è stato chiuso alla velocità di 40 km h con 4 boa e mezzo e quindi con la quinta boa girata correttamente ma senza la chiusura dell'onda, quindi il 
punteggio pieno si ha soltanto quando viene tagliata l'onda della, della scia del motoscafo. Cambio di categoria, passiamo ai colleghi maschi, sempre under 12, il primo classificato, atleta di Cipro, è Galides Andreas. In questo caso il round migliore, che è quello che stiamo vedendo, è stato il secondo, quello che gli è valso il primo posto assoluto, con un punteggio di 5 boe, con velocità 55 e corda da 18 e 25. Ancora un atleta straniero da Monaco, che si soglu Alexis. Punteggio finale migliore per lui nel primo round. Noi stiamo vedendo la seconda manche che ha chiuso con un punto e mezzo, velocità 55, corda 18 e 25. Ancora un atleta di Cipro, Papadopoulos, Rodion, Alexis. Possiamo vedere come siano numerosi gli atleti stranieri di questo trofeo Topolino è importante, una gara internazionale prende davvero un gusto diverso se la partecipazione è numerosa, c'è una competizione naturalmente anche sulle nazionalità. Ancora uno straniero, spagnolo, José Leiras, atleta che ha realizzato il suo punteggio migliore, che lo ha portato appunto alla medaglia di legno, quarto posto, nel secondo round, quello che vediamo, 4 punti e mezzo, velocità 52. Possiamo notare come l'accorciamento della corda inizi ad essere operativo dalla velocità di 55 km h che è quella massima prevista per questa categoria giovanile. Andiamo avanti, vediamo finalmente un atleta italiano, quinto posto, Vincenzo Riolo del team Italia B. Nel suo caso la gara migliore, quella che stiamo vedendo, è quella del secondo round, punteggio finale, 3 con velocità 52. Ancora uno spagnolo, Rico Cesar. È bene ricordare forse che nello slalom, come nelle figure delle discipline classiche, si possono avere delle gare con modalità semifinale e finale, con la finale secca per cui il punteggio ottenuto è quello che determina la graduatoria finale, oppure come questo trofeo topolino con le gare a due round. In questo caso il punteggio migliore delle due gare va a determinare la collocazione nella classifica finale, per quello che in alcuni casi noi vediamo gli atleti fare magari un po' meno bene ma ottenere un buon piazzamento evidentemente hanno fatto meglio il round precedente altro atleta in gara categoria sempre under 12 boys Marsan Alexandra l'atleta viene da Monaco nella gara si classifica al settimo posto con il miglior punteggio nel primo round di una boa a 49 di velocità ancora un ragazzo straniero dalla Spagna, Alvaro Arbaizar, atleta più costante, 4 punti e mezzo nel primo round a 46 di velocità, 2 punti e mezzo in questo round sempre a 46 km h Ed ora l'ultimo atleta che vediamo, nono posto, Italia, team Italia A, Clemente Di Domenicis. Una boa e mezzo per lui con velocità 46 proprio in questo round ed eccolo vediamo chiudere la sua prova dal 6 al 14 ottobre fermatevi a Genova 52esimo salone nautico internazionale vitro rotto Dr. Glass risolve Unspree design e tecnologia la nuova serie di televisori LED concentra performance elevati e una visione ultra realistica in meno di 4 cm di spessore. I televisori SV sono dotati di schermo panoramico LED retroilluminato e tecnologia green per un risparmio energetico del 50%. Disponibile nei formati da 19 a 42 pollici ti porta un passo oltre l'HD. Fun yourself in us free. Second skin to London 2012.
Garda Trentino, il grande lago delle vacanze. Fraia Vela Riva, un mondo di vento e di vela. Amici sportivi di lo spettacolo dello scenautico da Roma per il trofeo Topolino ritorna alla seconda parte della 25esima puntata di Blue Sport. A tra poco, non toccate il telecomando. Dal 6 al 14 ottobre, fermatevi a Genova, 52esimo Salone Nautico Internazionale. Find yourself in Asprey. Vitro rotto? Dr. Glass risolve. Garda Trentino, il grande lago delle vacanze. Fraia Vela Riva, un mondo di vento e di vela. My second skin to London 2012. Dal 6 al 14 ottobre, fermatevi a Genova, 52esimo Salone Nautico Internazionale. Find yourself in Asprey. My second skin to London 2012. Amici sportivi di oro, ben ritrovati da Floriano Moboni, seconda parte, la 25esima puntata di Blue Sport, il magazine televisivo di oggi, tutte dedicate ai grandi eventi sportivi dell'anno. In questa puntata parliamo di sci nautico, trofeo Topolino da Roma. Amici di Blue Sport, siamo nel Parco del Tevere, stiamo seguendo il trofeo Topolino 2012, vediamo trofeo giovanile riservato appunto ai ragazzini, numerosi partecipanti, anche stranieri, trofeo Topolino è una gara internazionale e questo è il villaggio Disney allestito ai bordi dei campi di gara che ha divertito i ragazzini tra una pausa e l'altra della gara. Stiamo per seguire le figure, sempre discipline classiche, qui abbiamo la categoria maschile Under 12, primo atleta che vediamo che quello che ha vinto è il danese Nielsen Tue Ernst. Figure, a differenza dello slalom, non prevede un punteggio assegnato in base a una quantità di ostacoli superata, ma un programma proprio di acrobazie che l'atleta deve eseguire in base a come le esegue e alla difficoltà del programma viene attribuito un punteggio dalla giuria. Secondo atleta, italiano Vincenzo Riolo, anche lui vedrete con la sua serie di programmi, in questo caso la velocità del motoscafo può essere accordata in base alle esigenze dell'atleta, il tempo utile di gara è 20 secondi per ogni campo e l'atleta ha a disposizione due campi, noi ne vediamo per questione di sintesi uno solo ma sono un campo di andata e uno di ritorno per fare il programma. Ancora atleta italiano intanto in campo Clemente De Domenicis. Dicevamo l'atleta in questo caso può anche cadere nel senso che ovviamente il programma viene interrotto quindi punteggio si ferma a quanto totalizzato fino a quel momento, però l'atleta può compiere il campo di ritorno e quindi diciamo, la gara quindi non viene interrotta alla prima caduta. Atleta spagnolo, intanto siamo al quarto posto, Texidor Dani. Il punteggio viene assegnato da una giuria che guarda la gara da terra, assistita dalla telecamera che poi è la solita che stiamo vedendo per queste riprese e in base quindi a un criterio di, di stabilito dalla federazione viene attribuito questo punteggio ancora uno spagnolo Rico Cesar sulla barca insieme al pilota ovviamente all'operatore c'è l'allenatore dell'atleta che è pronto a rilasciare la corda in caso di caduta del, del ragazzo ed è comunque in condizioni di osservare la gara e di dare eventualmente indicazioni all'atleta in campo. Chiude la gara anche questo atleta spagnolo. Ancora un atleta spagnolo, Texidor Tono. Intanto vediamo un po' i punteggi. Il primo classificato, il danese, ha fatto 1200 punti in questo round, 1910 nel round migliore che è quindi quello che lo ha portato in prima posizione assoluta. Atleta intanto cambiato, svizzero, Jenny Wolfsberg, un atleta con fratelli tutti impegnati nello scinauto, che l'abbiamo visti nello slalo, ma anche diciamo, i punteggi, il secondo posto, 1120 punti, 
poi via via a scendere in questo caso lo svizzero chiude con 240 punti di questa prova ultimo atleta della categoria under 12 boys atleta di cipro Giorgalides Costantinos punteggio finale per lui di questo round solo 80 punti 140 nel round migliore che è quello numero 1 vediamo il ragazzino piuttosto giovane è importante però naturalmente per chi vuole fare questo sport iniziare presto perché la confidenza con l'acqua e con lo strumento si acquisisce facilmente anche a questa età passiamo alla categoria femminile qui vediamo le atlete italiane la prima quella che ha vinto Greta Tagliati del team Italia A punteggio migliore proprio in questo round 2010 punti un programma di figure quindi già abbastanza ricco le ragazze in maniera assoluta hanno fatto un punteggio migliore dei colleghi uomini appunto perché la Tagliati chiude sopra i 2000 punti mentre il migliore dei ragazzi finisce a 1910 una vittoria quindi anche di categoria assoluta per le ragazze sui ragazzi qui vediamo l'atleta italiana arrivata terza in questa gara nella sintesi abbiamo inserito solo le atlete nostrane Cicchese Carolina chiude questo round con 1290 punti l'assoluto invece a 1370 il secondo posto intanto è stato occupato dalla svizzera Wolfsberg Kirsi con un punteggio del secondo round di 1790 punti ed ecco la gara dell'italiana che va a chiudere quarto posto ancora un'atleta italiana del team Italia B però Ginevra Buonopane atleta molto costante solo 10 punti di differenza tra il primo round e il secondo 1060 i punti della prova migliore che è poi questa qua che vediamo al quinto posto intanto ci portiamo un po' avanti con il resoconto si è classificata la svizzera Mara Boerge con 900 punti in questo round e 1050 nel round 1 ancora avanti torniamo in Italia e qui vediamo Emily Pagnossin atleta che ha totalizzato 860 punti nel round il preso e 700 nel primo round vi ricordo che come per lo slalom ovviamente il punteggio migliore viene acquisito con la migliore prova delle due disponibili settimo posto ancora un atleta svizzera Piro Wolfsberg 430 al migliore risultato e qua ultima delle italiane in classifica, ottavo posto Anna Furgosi Cicala il suo punteggio finale 290 punti nel miglior round che è stato il primo ed ora cambiamo specialità passiamo alle wakeboard gara che si è svolta sempre qui nel parco del Tevere in un lago laterale a quello delle discipline classiche prima atleta che vediamo è l'italiano Andrea Monte De Oca team Italia A il wake lo vedete è, è, prevede alcune differenze anche nell'imbarcazione la corda è attaccata a un roll bar al superiore non in basso o in un palo come nelle discipline classiche la tavola è simile a quella dello snowboard da neve una disciplina molto spettacolare forse più ruffiana da vedere rispetto alle figure in discipline classiche perché i salti sono eh, più, più estesi li vedete sono più spettacolari proprio da, dal punto di vista del pubblico il punteggio del wake viene attribuito da una giuria che fa media secondo i criteri di qualità di estensione del salto e di programma tecnico svolto. Secondo atleta Italia B, Mattia Polacchini. Notiamo come per effettuare i salti e le figure si sfrutti proprio la scia del motoscafo, l'onda che viene generata, che è una sorta di trampolino per effettuare le varie figure. Anche in questo caso abbiamo un campo di andata e un campo di ritorno. Noi nella sintesi vediamo solo uno dei due campi, ma i campi a disposizione sono due. La tavola, lo possiamo anche notare ad occhio, è più grande e più lunga di quella delle discipline classiche. Sempre Italia, Gatti Leonardo, categoria Under 12 Boys. Il che è pochi anni che è stato accorpato allo scinautico classico, infatti la federazione oggi si chiama Federazione Italiana Scinautico e Wake e accorpa proprio tutte e due le specialità. Il trofeo Topolino in questo senso è completo perché dà una panoramica esaustiva di quello che è la possibilità di fare scinautico per i ragazzi e poi successivamente per gli atleti adulti. Il trofeo Topolino ha visto anche naturalmente la categoria Under 12 ragazze, 
prima classificata Claudia Pagnini con 7 punti, secondo posto per Maglia Sole Ponzani, 4 punti e mezzo. Chiude la prova anche l'atleta italiano, punteggi finale, 9 punti per il primo classificato, 4,90 per il secondo, 4 per il terzo classificato. Ed ora, fasi conclusive della giornata, qui vediamo il presidente della federazione Silvio Falcioni che premia l'organizzatrice di questo trofeo Topolino 2012, una gara ben riuscita, numerosi partecipanti, bello il posto, comodo. E qui vediamo le premiazioni con i ragazzini chiamati per le varie categorie. Ed ora andiamo proprio a sentire il commento del presidente Silvio Falcioni. Il trofeo Topolino 2012 è andato molto bene, molto bene anche perché per la prima volta non l'abbiamo fatto in una città ma l'abbiamo fatto in uno dei nostri club, cioè in casa nostra. Un grande successo qui al Parco del Tevere dove Sabina Di Placido ha avuto veramente il coraggio e si è dato un da fare pazzo per far sì che tutta la manifestazione si svolgesse in maniera perfetta e così è stato. Eh, grande partecipazione di atleti italiani ma soprattutto la cosa interessante è notare come sia cresciuto il numero di partecipanti dei, 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 dei paesi stranieri che sono, sono circa nove e sono sicuro che gli anni prossimi cresceranno ancora di più. Quindi il trofeo toponino internazionale è stato un grande successo, il, il trofeo toponino nazionale altrettanto. Ringrazio ancora il Parco del Tevere, ringrazio ancora Sabina Di Placido e e mi auguro che l'anno prossimo naturalmente possa essere ancora migliore e magari ancora nella stessa location. Dal 6 al 14 ottobre, fermatevi a Genova. 52 Salone Nautico Internazionale. Vitro rotto? Dr. Glass risolve. Unspree, design e tecnologia. La nuova serie di televisori LED concentra performance elevati e una visione ultra realistica in meno di 4 cm di spessore. I televisori SV sono dotati di schermo panoramico LED retroilluminato e tecnologia green per un risparmio energetico del 50%. Disponibile nei formati da 19 a 42 pollici ti porta un passo oltre l'HD. Find yourself in a spree. Second skin to London 2012. Garda Trentino, il grande lago delle vacanze. Fraia Vela Riva, un mondo di vento e di vela. Amici sportivi di Olio, il tempo a nostra disposizione è terminato, è finita la 25esima puntata di Blue Sport, il magazine televisivo di Olio, tutto dedicato ai grandi eventi sportivi dell'anno, Blue Sport quest'anno ha giunto al suo 14 anno di messa in onda, in questa puntata come avete visto abbiamo parlato di Scinautico, trofeo Topolino da Roma, un ringraziamento particolare va a Saul Carasale per le riprese, lo speakeraggio e per il montaggio a Sara Bonati, se volete avere maggiori informazioni sulle nostre produzioni televisive consultate il nostro sito che è www.gto.it Mila punti tirano in caso, ci vediamo sempre qui sulle frequenze di Odion TV per parlare del grande sport di Odion, con Blue Sport per parlare di vela con il nostro magazine televisivo Controvento in onda il lunedì alle 21.30. Ciao e arrivederci la prossima settimana a Floriano Moboni. Dal 6 al 14 ottobre, fermatevi a Genova, 52esimo Salone Nautico Internazionale. Vitro rotto? Dr. Glass risolve. Garda Trentino, il grande lago delle vacanze. Fraglia Vela Riva, un mondo di vento e di vela. Find yourself in Asprey. My second skin to London 2012.